ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈ ವಿಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪದದ ಸಂಕೇತವೇನು ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಎಯಿಂದ ಜಡ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಜ್ ಕೊಲ್ ಟು ಒನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇ ರೀತಿ ಜಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಏಳಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಡ್ ಡಿ ಎ ಡಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೆ ಎ ಜಿ ಕಡು ಮೂರು ಬಿ ಜಿ ಕಡು ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಜಿ ಕಡು ಐದು ಡಿ ಜಿ ಕಡು ಆರು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಮೂರು ಐದು ಹತ್ತು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಜಿ ಕಡು ಮೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಅಂದರೆ ಆರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಟೀನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಡ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಈ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಮೂರು ಐದು ಹತ್ತು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಟ್ ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಮಿತ್ರರೇ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸಿ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಟಿ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಡ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಟಿ ಆ್ಯಟ್ ಇದೆ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಆ್ಯಟ್ ಅನ್ನು ಎ ಗುಂಡ್ಲೆ ಟಿ ಆಗಿ ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದೆ ಗುಂಡ್ಲೆ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಟ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಗುಂಡ್ಲೆ ಎ ಗುಂಡ್ಲೆ
ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಯಾವ ಪದವು ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡುದೇ ಎಸ್ ಎರಡನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಒಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಬರೆಯೋಣ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ಓನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಾಯಿತು ಓ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಓ ಆಯಿತು ಎಂಟು ಇದೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಟಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಆರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಆರನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಓಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಒಂದು ಅದೇ ರೀ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರನ್ನು ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಓಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಆರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡರ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಕಾರ ಟೂರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಕ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಜೀರೋ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳರಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೂರ್ ಕ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇದೆ ನಂತರ ಎ ಬಂದಿದೆ ಎದ ಎಯು ಎಂಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಆಯಿತು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಂತರ ಇ ಅಂದರೆ ಏಳು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಇಜ್ ಕಟ್ಟು ಮೂರು ಬಿ ಇಜ್ ಕಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಇಜ್ ಕಟ್ಟು ಐದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಣಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಡವಾದ ಮಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಜ್ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಐದಾಯಿತು ಡಿ ಅಂದರೆ ಆರಾಯಿತು ನಂತರ ಇ ಅಂದರೆ ಏಳಾಯಿತು ಹಾಗೇ ಹೋ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಂ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರಾಯಿತು ಓ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಾಯಿತು ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಮಣಿಯ ಎಂಬುದು ಸಂಕೇತ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಒ ಎನ್ ಇ ವಾಯ್ ಅಂತ ಬರೆದರೆ ಎಂ ಒ ಎಂ ಯು ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಒ ಉ ಹದಿನೇಳು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಂತರ ಎನ್ ಯು ಹದಿನಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಜ್ ಕಟ್ಟು ಐದು ಆದರೆ ಪೆನ್ ಈಜ್ ಕಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ
ಈ ಇವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಜ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ